హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మై ఇంటర్ విల్లు ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ ఏం చేస్తున్నారు బాగున్నారా నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరు కూడా చాలా 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 బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా దేవుని కోరుకుంటూ ఇంకా ఇవాళ వ్లాగ్ వచ్చేసి ఇంకా మనం తిరుపతికి వెళ్ళొచ్చాం కదండి ఇంకా వెళ్ళొచ్చి దగ్గర నుంచి కొంచెం నీర్స్ అంగా అలా బాడీ పెయిన్స్ కొంచెం ఫీవర్ గా ఉంది కనుక ఏ వ్లాగ్ అంటే తీయలేకపోయాను మీ అందరూ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు కనుక ఇవాళ వీడియో వచ్చేసి మీరు చాలా మంది అడుగుతున్నారు అనమాట ఇవాళ అయితే డిష్ వాషర్ గురించి కొంచెం రివ్యూ అనేది షేర్ చేస్తున్నానండి నేను దాదాపు వన్ ఇయర్ నుంచి యూజ్ చేస్తున్నాను నాకు ఎలా అనిపించింది ఎలా యూస్ఫుల్ అవుతుందా లేదా అనేసి ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను డీటెయిల్ గా పాయింట్ టు పాయింట్ అనేది వీడియోలో షేర్ చేస్తాను మీరు కూడా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది అలాగే తీసుకోవాలి అనుకున్న వాళ్ళు కూడా యూస్ఫుల్ గా అవుతుంది అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో అందుకని ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే కనుక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మన ఛానల్ ను అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ మాత్రము క్లిక్ చేయడం మర్చిపోద్దండి నేను ఏ వీడియో పోస్ట్ చేసిన మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది వెంటనే చూడగలుగుతారు అనమాట ఇంకా డిష్ వాషర్ వచ్చేసి ఇదిగోండి చాలా వీడియోస్ లో మీరు చూసే ఉంటారు కదా ఎల్జీ డిష్ వాషర్ అండి ఇది ఫోర్టీన్ ప్లేస్ సెట్టింగ్స్ అనేసి వస్తుంది అనమాట ఎల్జీ లో ఫోర్టీన్ ప్లేస్ సెట్టింగ్స్ అంటే పద్నాలుగు ప్లేట్లు పద్నాలుగు గ్లాసులు పద్నాలుగు కప్పులు పద్నాలుగు స్పూన్లు అలాగా పద్నాలుగు పద్నాలుగు లెక్క మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట కొంచెం పెద్ద ఫ్యామిలీ ఉండొచ్చు లేకుంటే కొన్ని ఎక్కువ అట్లు వేస్తుంటారు కదా నా లెక్క అలాంటి వాళ్ళు యూస్ఫుల్ అయ్యేటట్టుగా ఫోర్టీన్ ప్లేస్ సెట్టింగ్స్ లో తీసుకున్న ఎల్జీ కంపెనీ అండి డిష్ వాషర్ ఇంకా మెయిన్ ఫీచర్స్ అన్ని చూపిస్తాను చూడండి ఇదిగోండి ఎల్జీ కంపెనీ అనమాట ఇది వచ్చేసి ఆటో ఆన్ తర్వాత ఇదిగోండి ఇది ఆటో ఇన్సెంటివ్ డెలికేట్ రిఫ్రెష్ ఈకో టర్బో డౌన్లోడ్ సైకిల్ ఉంటుంది ఇంకా ఇది సాల్ట్ ఇది అంతా ఇలా ఉంటాయి అనమాట ఫీచర్స్ ఫస్ట్ నేను స్విచ్ ఆన్ చేసి మీకు మోడ్ చూపిస్తాను ప్లగ్ పాయింట్ వచ్చేసి మన ఫ్రిడ్జ్ లో కింద వస్తుంది కదా త్రిబుల్ పిన్ అలాగే వస్తుంది అనమాట స్విచ్ ఆన్ చేయంగానే ఇదిగోండి ఇలా లైట్స్ అన్ని ఆన్ అవుతాయి ఆన్ అయిన వెంటనే మనం ఇదిగోండి ఆన్ చేసిన వెంటనే నేను ఎప్పుడు ఇన్సెంటివ్ మోడ్ లో పెట్టిన దాని కనుక ఆటోగా ఇన్సెంటివ్ మోడ్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఇలా త్రీ అవర్స్ సిక్స్టీన్ మినిట్స్ అలా వస్తుంది ఆటో ఇదిగోండి ఇలా ఆటో ప్రెస్ చేసామనుకోండి మనం లోపల యుటెన్సిల్స్ ఎన్ని సెట్ చేసుకున్నామో దాన్ని బట్టి వెయిట్ని బట్టి టైమింగ్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఇదిగోండి ఆటోకి త్రీ అవర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వచ్చింది ఇందులో స్టీమ్ అని ఉంటుంది మనం స్టీమ్ ఆన్ చేసామనుకోండి త్రీ అవర్స్ థర్టీ ఎయిట్ మినిట్స్ వస్తుంది అనమాట స్టీమ్ ఎందువల్ల అంటే ఆవిరి వస్తుంది అనమాట వేడి ఆవిరి వచ్చేసి ఏదైనా మనం నాన్ వెజ్ అని తినటము నాన్ వెజ్ అంటూ ఉంటాయి కదా అవన్నీ ఇంకా డీప్గా క్లీన్ చేస్తుంది హై టెంపరేచర్ ఇదిగోండి హై టెంపరేచర్ మనం ఆన్ చేసేసరికి త్రీ అవర్స్ ఫార్టీ మినిట్స్ వస్తుంది అనమాట అంటే కొంచెం టైం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే హై టెంపరేచర్ అంటే కొంచెం ఇంకా హీట్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది తర్వాత ఎక్స్ట్రా డ్రై ఎక్స్ట్రా డ్రై అయినసరికి త్రీ అవర్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ వస్తుంది అనమాట కొంచెం తొందరగా అవి ఆరిపోతాయి అనమాట మనం వేసిన అంట్లని ఇదిగోండి ఇంకా స్టార్ట్ బట్ ఆన్ చేసాం అనుకోండి త్రీ అవర్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్కి ఆన్ అయిపోతుంది అది ఆటో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇంటెన్సివ్ ఇంటెన్సివ్లో కూడా అంతేనండి ఇదిగోండి త్రీ అవర్ ట్వంటీ సెవెన్ మినిట్స్ వస్తుంది అనమాట స్టీమ్ ఆల్రెడీ ఉంటుంది హై టెంపరేచర్ అలాగే ఎక్స్ట్రా డ్రై ఈ త్రీ ఆప్షన్స్ మనం ఆటోలో అలాగే ఇంటెన్సివ్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు త్రీ అవర్ సిక్స్టీన్ మినిట్స్ వస్తుంది అనమాట ఇంటెన్సివ్ ఇంటెన్సివ్ అలాగే ఆటో రెండింటిలో మనం ఎక్కువగా కొంచెము పాల గిన్నెలు అయితేనేమి లేకుంటే ఎక్కువ జిడ్డు పట్టిన గిన్నెల్ని మనం ఆటో అలాగే ఇంటెన్సివ్లో మనం వేసుకోవచ్చు ఇంకా డెలికేట్ వచ్చేసి ఎక్కువగా కొంచెం పల్చగా ఉంటాయి మనం ఎక్కువగా పతలాని ప్లాస్టిక్ వేస్తుంటాము కొంచెం పతలాని గ్లాస్ వేర్ వేస్తుంటాము అవన్నీ మనం డెలికేట్లో వేస్తాము కొంచెం పతలా ఉండేట్టు ఉంటాయి కదా వాటిని మనం డెలికేట్లో వేసుకోవచ్చు డెలికేట్ వచ్చేసరికి ఇదిగోండి టూ అవర్స్ సెవెంటీన్ మినిట్స్ వచ్చిందనమాట ఆల్రెడీ స్టీమ్లో ఉంది మనం హై టెంపరేచర్ అనేది వేసుకొని ఉండదు ఓన్లీ ఆటో అలాగే ఇంటెన్సివ్లో మాత్రమే మనము హై టెంపరేచర్ అనేది యాడ్ చేసుకుని ఉంటుంది హై టెంపరేచర్ లేదు చూడండి డెలికేట్లో అలాగే ఎక్స్ట్రా డ్రై మాత్రం ఉంటుంది ఎక్స్ట్రా డ్రై వేసుకున్నసరికి టూ అవర్స్ సిక్స్టీన్ మినిట్స్ వచ్చిందనమాట డెలికేట్ ఆన్ చేయగానే ఆన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి రీఫ్రెష్ రీఫ్రెష్ అంటే ఏం లేదండి మనం తోమిన అంట్లు ఉంటాయి ఏమైనా మనం పండగలకు అందు పెద్ద పెద్ద గిన్నెలు కానీ ఏమైనా కానీ ఊరికే గ్లాసులు కానీ ఆల్రెడీ కడిగినవి కొంచెం ఊరికి కడుగుతూ ఉంటాం కదా అలా కడిగిన వాటిని వేసుకోవడానికి మాత్రమే రీఫ్రెష్ అది వచ్చేసి వన్ అవర్ సిక్స్ మినిట్స్ వచ్చింది చూడండి దీనికి హై
అంటే స్పీడ్ గా తిరుగుతుంది అనమాట స్పీడ్ గా క్లీన్ అయిపోతాయి దీంట్లో స్టీమ్ ఆన్ చేసుకోవచ్చు అలాగే హై టెంపరేచర్ ఆన్ చేసుకోవచ్చు ఎక్స్ట్రా డ్రై కూడా ఉంటుంది కనుక స్టార్ట్ బటన్ వస్తామనుకోండి టూ హవర్స్ వస్తుంది అనమాట టర్బో ఇదిగోండి హాఫ్ లోడ్ అంటే పై ర్యాక్ కింద ర్యాక్ టూ ర్యాక్స్ వస్తాయి కనుక మన కంట్లో తక్కువగా ఉన్నప్పుడు హాఫ్ లోడ్ వరకు అంటే పై ర్యాక్ లోనే మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఓన్లీ కింద ర్యాక్ వరకు సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇంకా టైం అయితే సేమ్ అలాగనే ఉంటుంది కానీ వాటర్ అనేది కొంచెం కన్జ్యూమ్ అవుతుంది అనమాట ఓన్లీ కింద ర్యాక్ లో మనం అంట్లన్నీ సెట్ చేసాం అనుకోండి కింద ర్యాక్ వరకు వాటర్ అనేది వెళ్తాయి పై ర్యాక్ వెళ్ళవు అనమాట వాటర్ అనేది కన్జ్యూమ్ అవుతుంది తర్వాత వచ్చేసి ఎనర్జీ సేవర్ ఇది స్టీమ్ హై టెంపరేచర్ ఎక్స్ట్రా డ్రై డిలే స్టార్ట్ అనమాట డిలే స్టార్ట్ చేస్తే ఏం లేదండి మనము నిదానంగా కొంచెం లేట్ గా మనం ఆన్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు డిలే స్టార్ట్ లో వన్ అవర్ అలా లేట్ గా ఆన్ చేసుకోవచ్చు స్టార్ట్ బటన్ మొత్తంగానే ఆన్ అయిపోతుంది ఇవన్నీ ఎల్జీ లో ఉన్న సెట్టింగ్స్ ఫీచర్స్ అండి ఇదిగోండి ఆఫ్ చేయగానే ఆఫ్ అయిపోతుంది ఆన్ చేయగానే ఆన్ అయిపోతుంది ఇవన్నీ ఫీచర్స్ అనమాట ఎల్జీ కంపెనీలో వచ్చిన ఫీచర్స్ ఇది ఇన్వర్టర్ డైరెక్ట్ డ్రైవ్ ఇంకా లోపల వచ్చేసి ఇదిగోండి టూ ర్యాక్స్ ఇలా ఉంటాయి ఇదేమో పెద్ద పెద్ద బాండీలు మనం ప్లేట్లు అన్ని సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట పాల గిన్నెలు అయితే ఏమైనా సెట్ చేసుకోవచ్చు ఇలా ప్లేట్లకు సపరేట్ గా ర్యాక్స్ అనేది వచ్చి ఉంటాయి ఇదిగోండి ఇలా చిన్న చిన్న ప్లేట్లు అయితే మనం ఇలా సెట్ చేసుకోవచ్చు లేదు కొంచెం పెద్ద సైజుగా ఉంటాయి కదా ప్లేట్లు వెడల్పుగా అలాంటప్పుడు ఇదిగోండి ఇలా ఇలా వన్ బై వన్ గా ఇలా సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సేమ్ ఇక్కడ కూడా ప్లేట్ల క్రాక్స్ వచ్చి ఉంటాయి ఎక్కువ ప్లేట్లు ఉంటే కనుక ఓన్లీ ప్లేట్లు ఒకటైనా సెట్ చేసుకునేసి మనం క్లీన్ చేసుకోవచ్చు ఇలా వచ్చి ఉంటుంది ఇది లోయర్ ర్యాక్ ఇంకా అప్పర్ ర్యాక్ వచ్చేసి ఇదిగోండి ఇందులో కప్పులు సాసర్లు అలాగే చిన్న చిన్న గ్లాసులు పెద్ద గ్లాసులు గాజు అయితేనేమి ఏవైనా కానీ ఇందులో మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే స్పూన్ల ర్యాక్స్ అనేది సపరేట్ గా వచ్చి ఉంటుంది ఇదిగోండి ఇటువైపు అలాగే ఇటువైపు ఇవి రెండు స్పూన్ల ర్యాక్స్ ఇంకా మనం పెద్ద పెద్ద గంటెలు అని పెట్టుకోవాలన్నా ఇక్కడనే సెట్ చేసుకోవచ్చు అండి నేనైతే ఇటువైపు కొన్ని ఇటువైపు కొన్ని అలా సెట్ చేసుకుంటూ ఉంటాను ఇవి రెండు టూ ర్యాక్స్ అనమాట ఇంకా లోపల వచ్చేసరికి ఎల్జీ కంపెనీలో మాత్రమే ఉందండి ఇదిగోండి ఇలా టూ ఫ్యాన్స్ వస్తాయి కదా ఏ కంపెనీ డిష్ వాషర్ తీసుకున్నా పైన రెండు రెక్కలు అలాగే కింది రెండు రెక్కలు మాత్రమే ఉంటాయి కానీ ఎల్జీ డిష్ వాషర్లో మాత్రమే ఇదిగోండి క్వాడ్ వాష్ అని వచ్చి ఇలా రెండు స్టీల్ అనేది వచ్చి ఉంటాయి వీటి వల్ల ఇవి కొంచెం ఇదిగోండి ఇలా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట దానివల్ల మనం ఎక్కువగా అంట్లు అనేది ఒకదానిపైన ఒకటి సెట్ చేసినా కూడా వాటర్ ప్రెషర్కి నీట్గా క్లీన్ అయిపోతాయి అండి ఇదిగోండి కింద నాలుగు రెక్కలతో ఫ్యాన్ వచ్చి ఉంటుంది పైన వచ్చేసి రెండు రెక్కలతో ఫ్యాన్ వచ్చి ఉంటుంది టోటల్ మొత్తం బాడీ అంతా స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అండి ఇంకా తర్వాత మనం కంపల్సరీగా డిష్ వాషర్లో వేయాల్సింది వచ్చేసి సాల్ట్ వేయాలండి అంటే మనం ఇంట్లో యూజ్ చేసే వంటకి యూజ్ చేసే ఉప్పు కదనమాట సపరేట్గా డిష్ వాష్ సాల్ట్ అనేది అమ్ముతూ ఉంటారు ఇక్కడ వేసుకోవాలన్నమాట ఇదిగోండి ఇక్కడ నెలకు వచ్చేసి ఒక కేజీ అయిన కంపల్సరీగా మనం ఇందులో యాడ్ చేయాలండి ఇందులో వాటర్ ఎప్పటికీ ఉంటాయి అనమాట మనం యూజ్ చేసే వాటర్ హాట్ వాటర్ అని ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే అంట్లకు కొంచెం మన అంట్లో గారం అది ఏదన్నా అదంతా పోతుంది కొంచెము ఉప్పు లెక్క ఉంటాయి కదా పట్టుకునేసి అదంతా నీట్ గా క్లీన్ అయిపోతుంది మెయిన్ గా డిష్ వాషర్ కి ఎలాంటి ప్రాబ్లం రాకుండా ఉంటుంది అనమాట హాట్ వాటర్ అయితే కనుక ఎక్కువగా చెడిపోతూ ఉంటాయి కదా అలాంటి ప్రాబ్లం రాకుండా ఉండేదానికి మనం సాల్ట్ అనేది తప్పకుండా యూజ్ చేయాలి మంత్లీ వన్ కేజీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇదిగోండి ఇక్కడ స్ట్రైనర్ లెక్క వచ్చి ఉంటుంది మనము అంట్లో అంట్లో వేసినప్పుడు అన్న మెతుకులు పప్పు అవి ఉంటాయి కదా ఆ మెతుకులు ఏమన్నా పచ్చిమిర్చి తొక్కలు ఆ తొక్కలన్నీ ఇదిగోండి నాకైతే ఏం లేవు నేను నీట్గా ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉంటాను వేసేటప్పుడు కూడా నీట్గా క్లీన్ చేసేసే ప్లేట్లను వేస్తుంటాను కనుక అన్నం మెతుకులు లేకుంటే తొక్కలు అన్ని ఇదిగోండి ఇక్కడ కలెక్ట్ అవుతాయి అనమాట అదంతా మనం మందికి ఒకసారి కంపల్సరీగా నీట్గా క్లీన్ చేసుకున్నాం అనుకోండి డిష్ వాషర్ అనేది లైఫ్ వస్తుంది ఇది చూడండి దీనికైతే ఎక్కడ ఏమీ లేదనమాట ఎందుకంటే నేను మంత్కి ఒకసారి నేను ట్వంటీ డేస్కి ఒకసారి క్లీన్ చేస్తూ ఉంటాను ఇది డిష్ వాషర్ లోపల ఎలా ఉంటుంది అనేసి కొంత డౌట్ ఉంటుంది కదా ఇలా ఉంటుంది అనమాట డిష్ వాషర్
क्लीन अवता है अंतुनार के ता मानो सब्सट्रेट का हीट रहता है ना यूज़ चाहिए आलान गुड़ आ रहे थे ना रो अधे एम ले दंडी डिशवाशर की मामल का मानो वाशिंग मशीन लगो आउटलेट इंगलेट ला उसने सेम डिशवाशर को डाला गने उसने कानी मानो वाशिंग मशीन की आउटलेट वाले मानो पाइप अनेक पंचंगा उसने मानो जॉइंट जेस को निकला उसने के ता कानी दिन कला जॉइंट जेस को निकले वील अवलेद ना के ते वील अवलेद को नी डिशवाशर के दन ना उन्दे मोका ने अलग जेस को डांगी � किचन सिंक का दंडे सिंक के आटवाई पे गोड़ा की होल ऐपी चेसे ऐसी सिंक वाटर दंडे का दा ट्रेनर नाट लोग ऐपी चावन मार्ट इनका इनलेट वाटर टैप कनेक्शन को चेसे इधर गंडी पाइप अंता इलातीस का निले सी ये गोड़ा उन्हें का दंडे गोड़ा वेन का साइड नोंची इलाव चेसे जॉइंट पड़े नंडे इधर गंड इधर मार्ट, इधर डिशवाशर की वेस्ट ना टैप कनेक्शन मार्ट, ये किन्हीं तो अच्छे से माँ वाटर प्यूरिफायर, इधर डिशवाशर की वेस्ट ना कनेक्शन ना इधर पढ़ की ऑनलाइन ऑन्स को वाली ऑनलाइन ऑन्ट उन्हें दिखूड़ा, इधर इनलेट आउटलेट करें जो डिशवाशर कनेक्शन, तो सर का दा डिशवाशर करें जो मोतन डीटेल लोकल मार मेला क्लीन चेस को वाली ये वे भी यूज़ चाह रही अलग ही सॉल्ड करें जानता में तो शेयर चेस है ना तरबता डिशवाशर लो ये ये अंतर भेज चु अलग ही ये ये अंतर भेज कर दो अनेस को डाउट नहीं दिखेगा कुछ पतलान प्लास्टिक ऐसे भेज कर दंडी वो डूबड़ा भेज कर दो अलग ही नॉनस्टिक भेज कर दो अल्यूमिनियम इंगा इन दिलो व्यायास में टू जैसे ही मेरे को कुछ मानना पार्ट प्लास्टिक को स्टेनलेस स्टील सामान ले वैन का निवेश चु तरवाता गाज़ सामान लो निवेश चु मेन का वाट के लंडे अब तो यूटेंस सेवे वन उन्हें टेक दंडे मानो मो गर्टल ऐसे नहीं अब नहीं वैसे नीड का नहीं आउट है कानी शेनिंग आने तक होते हैं म सेलेक्ट स्टील बाहर नीड का क्लीन है पोते प्लास्टिक का नीड का क्लीन है पोते अल्लू में ना बेवन है वैसा मन पड़े पोटी का ब्लैक है पोते मटा आंट चुप्स तरंड इधर गाने हिवी अन्य इधर गाने टी कप इलाग ने उन्हें अलाग इधर जैसे दोस्त पिंड की मिक्सचेस ने दी तरवाता प्लेट लो मेरा अंदर आन को हो चुका अका इन दावसर माँ मन में क्लीन चेस कुंटे पौधा इवन नहीं कुछ क्लीन चेस वेया लंटून टर गधा पाल की नल अंदर वो डक्लीन चेस कुने सी कुछ स्क्रब चेस वेया लंटून टर गधा इन दावसर माँ इन द बजट पे टक वाला दावसर माँ मन में चेतु तो क्लीन चेस कुंटे पौधा अंदर में अंदर क अगांडा पुर नागांडा तो हम कलंटे छह तय बात नहीं जंगल ये फन है ना चेस्टन में नहीं अंडे तो हम कलंटे ना बोला काबू पहले मास्टर चुदा मांडे वो करो दोस्तों रो रेंटो रो आउट ले रो वाला नाम को नुटे काबू पहले वाला नीड का क्लीन चेस्ट कुंडल क्लीन चेच्चू कानी कुछ व्हाइट पैचेस का आवश्यकन मान के वरुँ चप्पर वाला नर्गा नहीं नहीं चाला वीडियोस वाला चूस ऐलो नाक ना चिंदी लेडू कच्ची तंगा उंडा ली मान तेले ने वस्तु मान तेल मान तीस कुंडे नहीं करते तेल से दिए थे ना कानी तीस कुंडे करने चीज़ जैसे ना नहीं बुरा मावारू वाले मेच कुट नर्म मार गुड डिशवाशर रन � पूर्ति का एंड पर तो बाहर होगा था नहीं ये पर कपूर ने अंगूर के नीला लाल तो ले पैसे से इलावेस तो उन टालो ये भी इवाल्व बन मार्ट आंध्र कपूर आने इलाग ने डायरेक्ट ने पेट आ चंदी मेन गा ये वाले ना कानी मानो वन टच ऐसे ना आंध्र लन मात्रम कुछ अलास क्रबर तो नीड का कुछ क्लीन चेस को ऐसे � माना वांटा क्यों चेस इन टाइम्स चुरण्ड अभी मात्रम कुछ जगह स्टफर तक क्लीन चेस करें सी मान डिशवाशर लेने पे टेस्ट कॉली वो कटी दी मिर्च लेने दें दिलों ने उन्हें देंगे ना इलाग ने पेटेस हमारे कोण्डी नीड का क्लीन होता नहीं 
కానీ కొంచెం గట్టిగా గారపట్టినట్టుగా ఉంటుంది కదా అదంతా అలాగనే ఉంటుంది అనమాట ఇలా నీళ్ళలో నానబెట్టేసి ఒకసారి స్క్రబ్బర్తో స్టీల్ స్క్రబ్బర్ ఉంటుంది కదా దాంతో నీట్గా కొంచెం కట్టుకునేసి పెట్టేసాం అనుకోండి నీట్గా క్లీన్ అయిపోతుంది ఇలాంటివి మనము స్టవ్ మీద పెట్టిన వాటిని మాత్రమే కొంచెం స్క్రబ్ చేసుకుని మాత్రమే డిష్ వాషర్లో వేసుకోవాలి అన్నట్లు మీకు ప్రైస్ చెప్పలేదు కదండి అన్ని చెప్తున్నావు లక్ష్మి ప్రైస్ చెప్పలేదు ముందు అంటూ అనుకుంటున్నారు కదా నాకైతే అప్పుడు ఫార్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఎంతో పడిందండి ఈ ఫ్రెండ్స్ అంతా తెలియదు కానీ అప్పట్లో నేను ఫ్లిప్కార్ట్ లో తీసుకున్నాను ఇప్పుడు మీరు తీసుకోవాలనుకుంటే ఒకసారి ప్రైస్ చెక్ చేసుకోండి సంక్రాంతి ఆఫర్ తీసుకున్నాను మా వారిని అడిగి అడిగి నా వల్ల కావట్లేదు సమయ నీకు దండము కొని అని చెప్పి నా పోరు పడలేక మా వారు తప్పక ము అన్నారు ఇప్పుడైతే మెచ్చుకుంటున్నాను అనమాట గుడ్ డిష్ వాషర్ మా ఆమె కోడ్ తగ్గించావు నాకు అనుకుంటున్నాను ఇదిగోండి ఇలా కొంచెంగా ఇంకా ఏముందక్క అంత నువ్వే క్లీన్ చేసావు ఇంకా ఏం దీన్ని మళ్ళీ డిష్ వాషర్లో వేయడం అవసరమా అనుకోదండి నేను ఊరికి వాటర్లో తొలి పెట్టాను అనమాట అంతే ఇలాగనే మనం వాడుకున్నాం అనుకోండి పాలు విరిగిపోతాయి ఇప్పుడు డిష్ వాషర్లో అంట్లన్నీ సెట్ చేస్తాను ఇలా చిన్న చిన్నవన్నీ నేను పైరాకులని సెట్ చేసుకుంటానండి అన్నీ బోర్లు ఇచ్చేసి మనం అరేంజ్ చేసుకోవాలన్నమాట ప్లేట్లు అయితే యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా పొద్దున దోశ పప్పుల చెట్టిన చేశాను అనమాట యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఇలాగనే డిష్ వాషర్లో పెట్టేస్తున్నాను తర్వాత క్లీన్ అయిన తర్వాత కూడా మీకు షేర్ చేస్తాను ఇదిగోండి ఇలా ఇది కూడా ఉదయం పప్పు చెట్టు వేసుకొని తిన్న ప్లేట్ అండి ఇదిగోండి దీన్ని కూడా అలాగే పెట్టేశాను ఎందుకంటే మీకు వీడియోలో షేర్ చేయాలనేసి ఇదిగోండి అంతా ఎండిపోయింది చూడండి వాటర్తో కూడా నేనేం క్లీన్ చేయలేదు ఇది ఇలాగే డైరెక్ట్గా ఇలా పెట్టేస్తున్నాను తర్వాత చిన్న చిన్న ప్లేట్లు పెద్ద ప్లేట్లు చింతకాయ తక్కువ పచ్చడి అనమాట అంత అలాగనే ఉంది చూడండి దీన్ని ఇలాగే పెట్టేస్తాను ఏవైనా కానీ మనం వంటలు వేసేటప్పుడు బోర్లు ఇచ్చి వేసుకోవాలండి ఒక సైడ్ మాత్రమే నేను ప్లేట్లు అన్నీ సెట్ చేసుకునేసి ఇంకో వైపు అన్ని ఇలా బౌల్ అన్నీ సెట్ చేసేస్తాను ఇది వచ్చేసి కుక్కర్ తోమినట్టుగానే ఉంది కదండి నేనేం తోమలేదు అనమాట ఊరికి వాటర్ తొలిపోసాను నిన్న మధ్యాహ్నం చేసినది కనుక అలాగే పెట్టేస్తే ఎండిపోతుందని చెప్పేసి కొంచెం వాటర్లో తొలిపోసాను స్టీల్ కుక్కర్లు ఏవైనా మనం వేసుకోవచ్చు అండి అల్యూమినియం వేయకూడదు తర్వాత ఇది వచ్చేసి దోశ పిండి మీకు ఇందాక చూపించింది దీన్ని కూడా ఇదిగోండి ఇలా ఇక్కడ బోర్లు ఇచ్చేస్తున్నాను ఇది చూడండి ఇన్ని అంట్లు ఉన్నాయి కదండి ఇవన్నీ ఇంత చిన్న డిష్ వాషర్లో సెట్ అవుతాయా అని కూడా మీ అందరికీ అనుకోవచ్చు అలా ఏం లేదండి ఎన్ని అంట్లు ఉన్నా కూడా నీట్గా మనం సెట్ చేసుకునే విధానాన్ని బట్టి అన్నీ సెట్ అవుతాయి ఇవన్నీ అంట్లన్నీ సెట్ చేస్తాను తర్వాత మీకు షేర్ చేస్తాను ఇదిగోండి చెట్టి గిన్నె తర్వాత కాఫీ కప్పు తర్వాత కాఫీ తెరపడిన గ్లాసులు ఇదిగోండి ఇవన్నీ మీ కళ్ళ ముందరిని ఇలాగని ర్యాక్లో పెట్టేస్తాను తర్వాత గెంటెలు పాల గిన్నెలు స్పూన్లు ఒక్కటి మిగిలాయి అనమాట మిగతా అవన్నీ ఇలా అరేంజ్ చేసుకున్నాను ఇదిగోండి ఒకదానిపైన ఒకటి మనం ఇలా అరేంజ్ చేసుకున్నా వాటర్ అనేది బాగా వెళ్ళేటట్టుగా మనం అరేంజ్ చేసుకోవాలి ప్లేట్లన్నీ ఇలా సెట్ చేసుకున్నాను తర్వాత దోశ పిండి గిన్నె తర్వాత కింద ఒక బౌలు తర్వాత పిండి కలిపిన గిన్నె కింద రైస్ కుక్కరు ఇదేమో రైస్ కుక్కర్ మీద ప్లేటు తర్వాత ఇంకా కొన్ని మిగిలిన టిఫిన్ ప్లేట్లు అన్ని ఇక్కడ అరేంజ్ చేశాను ఇంకా పై ర్యాక్ చూడండి పై ర్యాక్ కూడా ఫుల్ అయిపోయింది చిన్న చిన్న ప్లేట్లు ఈ ప్లేట్ చూడండి కనిపిస్తుందా మీకు ఎంత డట్టిగా ఉందో ఇదిగోండి ఇలా సెట్ చేసుకున్నాను చూడండి పిండి కలిపేది అంత ఎండిపోయింది చూడండి పిండి అంత ఇది మామూలుగా మనం క్లీన్ చేసుకోవాలంటే స్క్రబ్బర్ కూడా వెళ్ళదు అనమాట ఇది కూడా ఇలాగనే మీ ముందరిని పెట్టేస్తాను ఎంత నీట్గా క్లీన్ అయితే చూద్దు తర్వాత నేను చెక్క గట్టెలు అయితే నేను వేసేస్తానండి కొంచెం డల్ అయిన ఇబ్బంది ఏముండదు కదా మనం ఎప్పుడైనా ఆయిల్ అందు వేసుకున్నాం అనుకోండి నీట్గా షైనింగ్ వస్తుంది అనేసి నేను చెక్క గట్టెలు కూడా వేస్తూ ఉంటాను నా స్పూన్లు ఒక్కటి సెట్ చేసుకోవాలి స్పూన్ కూడా చూడండి చట్నీ స్పూన్ అలాగనే ఉంది దీన్ని ఇలాగే సెట్ చేస్తాను స్పూన్లు ఎప్పుడైనా కానీ ఇటు సైడ్ ఇదిగోండి ఇలా సెట్ చేయకూడదు అనమాట వాటర్ ఫ్లో వస్తుంటుంది కానీ ఇదిగోండి ఇలా సెట్ చేసుకోవాలి
మా ఇంట్లో నేను ఒక వంట చేశాననుకోండి ఇటువంటి పసుపు ఒక వంట చేశాననుకోండి పదహారు గంటలు పదహారు వంట అనమాట ఏం చేస్తాము మీ ఇంట్లో కూడా మీరు కూడా అంతేనండి తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి అలాంటప్పుడు తోముకోవాల్సింది మనమే కదా చేత కానప్పుడు ఇలాంటివన్నీ చేతన అయ్యే వాళ్ళకి ఇవన్నీ అవసరం లేదనుకోండి మళ్ళీ మీకు హంగు ఆర్భాటం అనేసి ఏమాత్రం అనుకోద్దండి అవసరం కనుక తీసుకున్న వస్తువే కానీ ఏదో ఇంట్లో ఉండాలనేసి ఏదో ఆర్భాటంగా తీసుకున్నది కాదండి ఇక్కడ మూలకి స్పేస్ అనేది లేకుండా నీట్గా అరేంజ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి ఎన్ని ఎంతైనా సెట్ అయిపోతాయి అన్నీ ఫుల్ అయిపోయాయి చూడండి ఇలా సెట్ చేసిన తర్వాత పైన ఒక ఫ్యాన్ కింద ఒక ఫ్యాన్ వచ్చి ఉంటుంది కానీ మీకు తెలుసు కదండి ఈ ఫ్యాన్లకు తగలగొద్దు అనమాట మనం వేసిన అంట్లో కింద కింద ఉండకుండా చూసుకోవాలి ఫ్యాన్ను మనం డిష్ వాషర్ ఆన్ చేసే ముందుగా ఫ్యాన్ చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇలా ఒకసారి తిప్పేసి ఎక్కడన్నా తగులుతున్నాయా స్పూన్లు కానీ గట్టలు కానీ కొంచెం కిందికి ఏమన్నా ఉన్నాయా చెక్ చేసుకోవాలి ఇదిగోండి ఇలా ఫ్రీగా తిరగాలన్నమాట ఎక్కడ తగులుకోకూడదు ఇదిగోండి అలా కింద ఫ్యాన్ కూడా సేమ్ అలా ఆగిన అనమాట ఇదిగోండి ఇలా ఫ్రీగా తిరగాలి ఇదిగోండి ఇదిగోండి అలా తిరగాలి తర్వాత వీటికి మనం యూజ్ చేసే లిక్విడ్స్ సర్ఫ్ రేట్గా ఉంటే మనము అంట్లు తోమేదానికి విమ్ లిక్విడ్ అని అవన్నీ యూజ్ చేస్తుంటాం కదా అవి యూజ్ చేయకూడదు అనమాట వీటికి సపరేట్గా ఉంటాయి అవి మీకు చూపిస్తాను నేను అంట్లన్నీ వేశాను కదా ఇప్పుడు అంట్లేటప్పుడు క్లీన్ చేయాలి ఇంకా డిష్ వాషర్లకి యూజ్ చేసే లిక్విడ్స్ అన్నీ ఇవి అనమాట ఇదిగోండి నేను యూజ్ చేసేది ఫినిష్ అనమాట ఇది పౌడర్ సర్ఫ్ లెక్క ఇవి వచ్చేసి ట్యాబ్లెట్లు అండి ఇదిగోండి సేమ్ ట్యాబ్లెట్లు ఇది వచ్చేసి రిన్ సైడ్ లిక్విడ్ అనమాట ఇది మనము సర్ఫ్లు యూజ్ చేసినప్పుడు డిష్ వాష్ సర్ఫ్ ఉంటుంది కదా అది యూజ్ చేసినప్పుడు ఈ లిక్విడ్ అనేది వేయాలి అప్పుడు మనము వేసిన అంట్లన్నీ బాగా షైనింగ్ వస్తాయి ట్యాబ్లెట్లు వేసినప్పుడు అయితే మాత్రం ఈ రిన్ సైడ్ అది ఏం అవసరం లేదు అనమాట దీంట్లోనే రిన్ సైడ్ ఉంటుంది అలాగే సర్ఫ్ ఉంటుంది అనమాట మంచి షైనింగ్ వస్తాయి మీరు ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట రిన్ సైడ్ ప్లస్ డిష్ వాష్ సర్ఫ్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు లేకుంటే కనుక ఓన్లీ ట్యాబ్లెట్స్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు సాల్ట్ కంపల్సరీ అండి మందుకు ఒకసారి సాల్ట్ వేయాలి అని చెప్తాను కదా ఇదిగోండి ఫినిష్ సాల్ట్ అనమాట నేను టూ కేజీ ప్యాకెట్ తెప్పిస్తాను ఎప్పుడైనా కానీ హాఫ్ మైన్ ఆ మంత్ కోసారి వేస్తాను ఫినిష్ ఫార్చున్ రకరకాల బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి కానీ ఏవైనా యూజ్ చేయొచ్చు అండి ట్యాబ్లెట్లు మనము ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలంటే మనం ఎక్కువగా నాన్ వెజ్ అని చేసి ఉంటాం కదా అలాంటప్పుడు యూజ్ చేసాం అనుకోండి నీట్గా క్లీన్ అయిపోతాయి ఏదైనా నీచు వాసన ఉందంటే కదా అదేమి ఉండవు అనమాట ఎగ్గుతో వంట చేసినప్పుడు అని ఇంకా ఇది నార్మల్గా నేను యూజ్ చేసేదండి సర్ఫ్ డైలీ యూజ్ చేసేది అలాగే రిన్ సెట్ ఇవి రెండు వేస్తాను ఇప్పుడు ఇక్కడ వేయాలన్నమాట ఇందాక అంట్లలో ఉన్న నీళ్ళు అన్నీ పడ్డాయి కదా సేమ్ ఇలాగే పెట్టేసి మీకు వీడియోలో షేర్ చేస్తున్నాను ఇక్కడేమో రిన్ సైడ్ వేయాలి రిన్ సైడ్ అనేది మనం వారానికి ఒకసారి మాత్రమే వేసుకోవాలి డైలీ వేయాల్సిన అవసరం ఉండదు ఒకసారి వేసామనుకోండి వారం పొడు తగ్గసరిపో ఏమైనా దీంట్లోనే ఉంటుంది కొంచెం కొంచెంగా తీసుకుంటుంది అనమాట మన అంట్లను బట్టి మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఇవాళ అంట్లు ఫుల్గా ఉన్నాయి కనుక ఇంతవరకు వేశాను తర్వాత రిన్ సైడ్ వేసి కూడా ఒక ఐదు ఆరు రోజులు పైన అయిందని అందుకని మీ ముందరిని ఇది కొంచెంగా యాడ్ చేస్తున్నాను ఇలా బ్లూ కలర్లో ఉంటుంది ట్యాబ్లెట్లు ఎక్కడ వేయాలి కానీ కూడా మీద ట్యాబ్లెట్ ఉండొచ్చు ఇక్కడనే మనం సర్ఫ్ వేసాం కదా సర్ఫ్ బదులు ట్యాబ్లెట్ అనేది యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా ట్యాబ్లెట్స్ ఎలా ఉంటాయని మీ అందరికి డౌట్ ఉండొచ్చు అండి ఇదిగోండి ట్యాబ్లెట్స్ అంటే ఇలా ఉంటాయి అనమాట సర్ఫ్ వచ్చి ఉంటుంది అలాగే లిక్విడ్ వచ్చి ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా సర్ఫ్ వచ్చి ఉంటుంది ఇది వేసాం అనుకోండి మనం నాన్ వెజ్ అంట్లు ఏమైనా నీచ్ అంట్లు అన్నీ ఉంటాయి కదా అవన్నీ నీట్గా క్లీన్ అయిపోతే మంచి స్మెల్ వస్తాయండి సపరేట్గా మనము సర్ఫ్ వేయడము అలాగే లిక్విడ్ వేయడము అదన్నీ అవసరం లేదు ఇది ఒక్కటి వేస్తే సరిపోతుంది నేనైతే డైలీ సర్ఫ్ అలాగే లిక్విడ్ వేస్తాను ఇంకా నాన్ వెజ్ వేసినప్పుడు మాత్రం ఇవి వేస్తాను అంట్లన్నీ ఇలా సెట్ చేసుకున్నాను మళ్ళీ ఒకసారి ఫ్యాన్లు చెక్ చేసుకునేసి ఆన్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇదిగోండి ఇక్కడ అంతా కూడా అంతా పడింది కదా ఇదంతా కూడా నీట్గా క్లీన్ అయిపోతుంది చూడండి స్విచ్ ఆన్లోనే ఉంది స్విచ్ అని ఆన్ చేస్తున్నాను ఆన్ చేసిన వెంటనే ఇదిగోండి ఇంటెన్సివ్ మోడ్లో ఉంది కనుక ఆటోమేటిక్గా ఇంటెన్సివ్కి వచ్చింది ఇంకా టైమింగ్ వచ్చేసి త్రీ హవర్స్ సిక్స్టీన్ మినిట్స్ వచ్చిందండి స్టీము హై టెంపరేచర్ అలాగే ఎక్స్ట్రా డ్రై ఇవన్నీ ఆన్లో ఉంటాయి నేను డైలీ ఇంటెన్సివ్గా యూజ్ చేస్తాను కనుక
వీళ్ళు చాలా మందికి డౌట్ ఉండొచ్చు నీళ్లు వేడి నీళ్ళతో క్లీన్ చేస్తుంది అంటుంటారు కదక్క మరి మనం ఏమైనా హీటర్ సపరేట్ గా సెట్ చేయాలా అలాగే నీళ్ళు ఎంత తీసుకుంటుంది కరెంటు బిల్ ఎంత వస్తుంది అని కూడా మీ అందరికి డౌట్ ఉండొచ్చు కదా మనం సపరేట్ గా హీటర్ అనేది ఏమి పెట్టాల్సిన అవసరం లేదండి నీళ్లు రాగానే ఈ మిషన్ లోనే వేడి అవుతాయి అనమాట వాటర్ వేడి చేసి అంట్లన్నీ నీట్ గా కడిగేస్తుంది ఇంకా తర్వాత కరెంటు బిల్ అంటారా నేను ఇన్ని రోజుల నుంచి యూజ్ చేస్తున్నా సపరేట్ గా కరెంటు బిల్ ఎక్కువ రావడము అలా ఏం లేదండి నేనైతే డైలీ వేస్తాను అందులో మాత్రం ఖచ్చితంగా డైలీ నైట్ వేస్తాను మీకు ఇప్పుడు వీడియో షేర్ చేయాలి కనుకనే నేను ఇప్పుడు వేస్తున్నాను లేకుంటే నైట్ వేసాం అనుకో మనకి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు ఉదయానికల్లా బాగా నీట్ గా క్లీన్ అయిపోయింటే వెంటనే మనం కబోర్డ్లలో అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఒక నూరు నూట యాభై ఎక్స్ట్రా రావచ్చు అండి అంతకు మించి ఏం లేదు ఇంకా వాటర్ కన్సంప్షన్ వచ్చేసి నైన్ లీటర్స్ నుంచి లెవెన్ లీటర్స్ మాత్రమే నీళ్ళు అనేది తీసుకుంటుందంట వాళ్ళు చెప్పడం నాకు తెలిసినంత వరకు మాకైతే నీళ్ళు అయితే ఓన్లీ డిష్ వాషర్ వల్ల ఎక్కువ అయిపోవడం అలా ఏం అనిపించలేదు తొమ్మిది నుంచి పదకొండు లీటర్ల మైన నీళ్ళు అనేది తీసుకుంటుందంట రన్ చేశాను కదా మూడు గంటల పదహైదు నిమిషాలు వచ్చింది గంటల పదహైదు నిమిషాల తర్వాత మీకు వీడియోలో చూపిస్తాను క్లీన్ అయిపోయిన తర్వాత మిషన్ ఎండ్ అయిన తర్వాత డిష్ వాషర్ ఎండ్ అయిపోయింది అనమాట స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి చూద్దాం అంట్లు ఎలా క్లీన్ అయ్యాయి అనేసి ఇదిగోండి అంట్లు చూడండి ఎంత తలతల మిలమిల వచ్చేసాయో ఈ కప్పు చూడండి ఈ కప్పు కూడా చూడండి తర్వాత ఇది చూడండి ఇందులో పప్పుల చట్నీ అంతా ఉండింది కదా అదంతా నీట్గా క్లీన్ అయిపోయింది చూడండి ఇదిగోండి ఇది కూడా చూడండి నీట్గా తలతల మిలమిల మెరుస్తున్నాయి కదా గంటకు అంతా ఆనియన్ చట్నీ అంతా ఉండింది ఇది నీట్ అయిపోయింది ఇదేమో దోసపిండి గంట చూడండి ఇవన్నీ గంటలని ఇవి వుడ్ ఏమైతాయంటే షైనింగ్ దగ్గుతాయి అంతే కప్పులు గ్లాసులు అన్ని నీట్గా క్లీన్ అయిపోయాయి స్పూన్లు కూడా చూడండి స్పూన్లన్నీ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఒకటి అరేంజ్ చేసేటప్పుడు చట్నీ అంతా ఉండింది కదా ఫస్ట్ చూపించినప్పుడు ఇక్కడ అంతా పిండి అంతా ఉండింది కదా పిండి అంతా పోయింది చూడండి చూడండి నీట్గా క్లీన్ అయిపోయింది చూడండి ఫస్ట్ దోసపిండి అలాగనే నీళ్ళు ఏం తొలిపోయకుండా కూడా ఎట్లున్న పిండి ఎట్టున్న బౌల్ అట్నే వే పెట్టేశాను కదా చూడండి ఎంత నీట్ అయిపోయింది నీట్గా క్లీన్ అయిపోయింది అనమాట ఇక్కడ తేమ అనేది కూడా లేకుండా పూర్తిగా డ్రై అయిపోయాయి చూడండి ఈ ప్లేట్లకు పప్పుల చట్నీ అలా ఉండింది కదా ఇదిగోండి అన్నీ నీట్గా వాష్ అయిపోతుందండి బౌల్ చూడండి పసుపు పచ్చగా ఉండింది కదా చింతకాయ పచ్చడిది ఇంత నీట్గా అసలు పసుపు పచ్చగా అంతకున్నది అంతా కూడా పోయింది చూడండి అన్నీ నీట్గా వాష్ అవుతాయి అలాగే ఇదిగోండి ఇలా మిక్సీలకు కానీ ఇలాంటి వాటికి అన్ని నీళ్ళు అన్ని కొంచెం నిలబడతాయి ఈ నీళ్ళు కింద పోసేసి మళ్ళీ ఒకసారి వాటర్ తొలి పోసుకునేసి మనం ఏదైనా స్ట్రైనర్లో వేసామనుకోండి ఆరిపోతుంది తర్వాత మనం కబోర్డ్లో కనుక ఏర్పాటు చేసుకున్నాం అనుకోండి ఎలాంటి పురుగులు కానీ బొద్దింకలు కానీ రావన్నమాట 
ఇదిగోండి కుక్కరు కుక్కర్ కూడా ఇలా నీళ్ళు అనేది నిలబడతాయి అంతేయండి ప్లేట్లన్నీ కూడా నీట్గా వాష్ అయిపోయాయి ఈ ఇవన్నీ కబోర్డ్లు అరేంజ్ చేసుకుంటాను అదండి వాళ్ళ వీడియో మీ అందరికీ ఎంతో యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను ఎవరన్నా డిష్ వాషర్ తీసుకోవాలి అనుకున్న వాళ్ళకి కూడా యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనేసి ఎలా అంట్లు క్లీన్ అవుతాయి మనము ఎలా యూజ్ చేయాలి డిష్ వాషర్ గురించి మీరు అందరూ అడుగుతున్న రివ్యూ ఇవాళ వీడియోలో షేర్ చేసానుకుంటున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను మా ఇంట్లో ఉంది చాలా రోజుల నుంచి నేను యూజ్ చేస్తున్నాను అప్పుడప్పుడు వీడియోలు షేర్ చేసినప్పుడల్లా మీరు అడుగుతున్నారు కనుకని వీడియోలో కొంచెంగా షేర్ చేశాను కానీ నేను ఏదో హంగ్ ఆర్బాటం కోసం తీసుకున్నది కాదు అవసరం బట్టి తీసుకున్నాను మీకు కూడా ఎవరైనా అవసరం బట్టి తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళైతే మాత్రం తెప్పించుకోండి ఎల్జీ డిష్ వాషర్ చాలా బాగుందనమాట ఫోర్టీన్ ప్లస్ సెట్టింగ్స్ది నేను ఫ్లిప్కార్ట్లో తీసుకున్నాను నాకు అప్పట్లో ఫార్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ పడింది ఇప్పుడు ఎంత ఉందో తెలియదు చెక్ చేసి మీరు కూడా తెప్పించుకోండి అదండి ఇవాళ వీడియో ఈ వీడియో అయితే మీ అందరికీ యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను కొంచెంగా నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మన ఛానల్లో బెలైక్ అనుకుంటారు మాత్రం మర్చిపోద్దండి ఇలాగే మీకు యూస్ఫుల్ అయ్యే వీడియోస్తో మీకు యూస్ఫుల్ అయ్యే రెసిపీస్తో మీకు యూస్ఫుల్ అయ్యే టిప్స్తో మళ్ళీ మేము ముందుకు వస్తాను అంతవరకు సెలవు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ అండి